ওই জায়গা থেকেই সারা বিশ্বের ইকোনমি পলিটিক্যাল সায়েন্স টেকনোলজি মিডিয়া অস্ত্র শস্ত্র সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে ওইটাই দাজ্জালের দেশ সেখান থেকে সে বের হবে নবীজি বলে গেছেন 40 দিন সে পৃথিবীতে অবস্থান করবে এবং বিশ্বের প্রতিটা রাষ্ট্র সে দখল করবে মাসিহুদ দাজ্জালের ফিতনা সবচেয়ে বড় এগুলো নিয়ে কোনো আলোচনা হয় না আমাদের নবীজি বলেছেন এর চেয়ে বড় কোনো ফিতনা আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেন নাই এবং ছোট ছোট সমস্ত ফিতনা দাজ্জালের ফিতনার সাথে সম্পর্কিত নবীজি বলেছেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নবী তার কমকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এমন কি নূহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত তার কমকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন ইল্লা الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه السلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين رب الشرح لصدري ويسل لأمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله جابتي قرشون شايب قنقان أكمة مهيان أغريان الله سبحانه وتعالى الجنة যে আল্লাহ সুফান আজকে আমাদেরকে সুস্থ শরীরে একটা দিনই মজলিসে বসার তৌফিক দান করেছেন সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ এবং সালাদ বর্ষিত হোক মহান আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ নবী এবং চূড়ান্ত নবী মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি আমরা দরুদ শরীফ পাঠ করি আল্লাহ সাল্লি আলাম মুহাম্মদ প্রধান আলোচক আসার আগে যে সংক্ষিপ্ত সময়টুকু বাকি আছে এই সময়টুকুর মধ্যে ইনশাআল্লাহ আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে পবিত্র কোরআন ক্যারিমের ছোট্ট একটা সুরা একশত তিন নাম্বার সুরা সুরতুল আসর এই সম্পর্কে কিছু মৌলিক কথা বলবো ইনশাআল্লাহ ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ নাম শুনেছেন প্রত্যেক মাঝহাবের ইমামকে সম্মান করা উচিত কারণ প্রত্যেকের মাঝেই আপনি ভালো খুঁজে পাবেন ইমাম শাফি রাহিমাহ তিনি একটা কথা বলতেন তিনি বলতেন আল্লাহ রবুল আলমিন যদি শুধুমাত্র সুরা আসরটুকুই নাজিল করতেন তাহলেই মানব জাতির জন্য যথেষ্ট ছিল এত গভীর আলোচনা আছে সুরার মধ্যে যেটা সংক্ষিপ্ত সময় বোঝানো কষ্টকর এটা একটা মাক্কি সুরা মাক্কি সুরা কাকে বলে যে সুরাগুলা মক্কায় নাজিল করা হয়েছে হিজরত করার আগে মাক্কি জীবন ১৩ বছরের মধ্যে নাজিল করা হয়েছে এগুলো হচ্ছে মাক্কি সুরা হিজরতের পর যেগুলো নাজিল করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে মাদানি সুরা মাক্কি সুরার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এই সুরাগুলো হচ্ছে মূলত পরকাল কেন্দ্রিক এখানে তাউহিদের কথা থাকে এখানে সুন্নার কথা থাকে এখানে মৃত্যু পরকাল হাসর জান্নাত জাহান্নাম কুলসিরাত এগুলোর কথা বেশি থাকে আর মাদানি সুরাগুলোতে আইন বিধান শাসন এগুলোর কথা বেশি থাকে চোরের হাত কেটে দাও বিবাহিত ব্যক্তি জেনা করলে পাথর নিক্ষেপ করো জেনা করলে বেত্রাঘাত করো মদপান করলে বেত্রাঘাত করো মুসলিম রাষ্ট্র যদি আক্রমণের শিকার হয় আল্লাহর পথে জিহাদ করো এগুলো মাদানি আয়াত এগুলো মদিনার জীবনের নাজিলকৃত আয়াত মাক্কি জীবনে আপনি এগুলো কিন্তু পাবেন না মক্কার তেরো বছরে আল্লাহ রবুল আলমিন তার হাবিবের মাধ্যমে সমাজের জনগণের যে আকিদা যে বিশ্বাস এটাকে পরকালের দিকে কেন্দ্রীভূত করেছেন সুরতুল আসর ঠিক ওই রকমই একটা সুরা কি বলছেন আল্লাহ পাক চরণ জানি আল্লাহ রবুল আলম বলছেন বলে আসরি অর্থাৎ সময়ের কসম কিসের কসম 
সময়ের কসম সময়ের কসম করে আল্লাহ পাক বলছেন ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসরিন ইন্না মানে নিশ্চয় আল ইনসান মানে মানব জাতি লা মানে আমার অবশ্যই ফি মানে মধ্যে খুসর মানে ক্ষতি নিশ্চয়ই মানব জাতি অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে আছে দুইবার তাগিদ দেয়া হয়েছে মানব জাতি সবাই ক্ষতির মধ্যে ইল্লাহু তবে তারা ক্ষতিতে ক্ষতি থেকে মুক্ত যারা কিনা আমানু ঈমান এনেছে এক নাম্বার দুই ওয়ামিলু সলিহাত যারা সৎ আমল সম্পাদন করেছে তিন নাম্বার ওয়াতাওয়াসাউবিল হক যারা পরস্পর পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে চার নাম্বার ওয়াতাওয়াসাউবিসাবর যারা পরস্পর পরস্পরকে সবর বা ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে একটু ব্যাখ্যা করি বলে আসর সময়ের কসম আল্লাপাক সময়ের কসম কেন করতে গেলেন আল্লাহ রবুল আলমিন কিন্তু অনর্থ কিছু শপথ করবেন না যেগুলো কোনো মূল্য নাই অহেতুক কোনো কিছু শপথ আল্লাপাক কিন্তু করবেন না সময়ের শপথ করার মধ্য দিয়ে আপনাকে আমাকে বোঝানো হচ্ছে কয়েকটা বিষয় একটা হচ্ছে আমরা যেন আমাদের সময়ের প্রতি সুদৃষ্টি রাখি আমরা যেন আমাদের সময়টাকে মূল্যায়ন করি সময়ের কসম মানে এখানে আপনার হায়াতের কসম সময় মানেই আপনার হায়াত একটা দিন চলে যাবে কোনো দিনও ফিরে আসবে না মহাকালের গর্ভে এই সময় হারিয়ে যাবে সময় মানেই হায়াত একটু চিন্তা করেন ধরেন আপনার হায়াত ষাট বছর মনে করেন চলে গেছে চল্লিশ বছর খাতা কলম নিয়ে হিসাব করতে বসেন চলে গেছে তিরিশ বছর বা চল্লিশ বছর বাকি আছে বিশ বছর এই বিশ বছরের শেষ পাঁচ বছর আপনি চাইলেও কোনো কাজ করতে পারবেন না আপনি চাইলেও দিনের কাজ একশো বা একশো পার্সেন্ট কনসেনট্রেট করে করতে পারবেন না আপনার শরীর কুলাবে না বাকি পনেরো বছরের মধ্যে আপনি খাওয়া দাওয়া করবেন বাজার ঘাট করবেন ব্যবসা বাণিজ্য করবেন পেশাব পায়খানা করবেন কত কিছু করবেন তাহলে আল্লাহ পাককে দেওয়ার জন্য আপনার কতটুকু সময় বাকি থাকে এই সময়টুকু সম্পর্কে আপনার পরিকল্পনা কি এই পাঁচ বছর বা দশ বছর আপনার কি পরিকল্পনা এই দুই হাজার একুশ সালকে কেন্দ্র করে আপনার কি পরিকল্পনা আপনি আল্লাহর দিকে কতটুকু এগুতে চান কোনো কি পরিকল্পনা আছে দুই সালে গিয়ে আপনি দিনের জন্য কি করতে চান কোনো পরিকল্পনা আছে তেইশ চব্বিশ পঁচিশ তিরিশ পর্যন্ত আপনি দিন ইসলামের জন্য নিজের নিজের পরিবার নিজের সমাজ রাষ্ট্র এখানে দিন ইসলামকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আপনার কি পরিকল্পনা এগুলো কোনো ফিকির আছে আমাদের আমাদের মিশন টোয়েন্টি ফিফটি আসে না মিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি এগুলোর পরিকল্পনা খুব ভালো পরকালের পরিকল্পনা নাই কিন্তু সবচেয়ে বাস্তব কথা হচ্ছে এটাই আমরা পরিকল্পনা করি আর না করি সময় কিন্তু আমাদেরকে নিয়ে পরিকল্পনা করছে মৌত আমাদেরকে ডাকছে না কবর ডাকছে না বলে আসলে এই যে সময়ের কসম আল্লাহ পাক বলছেন হে আদম সন্তান সময়কে কেন্দ্র করে সতর্ক হয়ে যাও এ সময় মানেই তোমার হায়াত আর একটা মেসেজ আল্লাহ দিচ্ছেন সময়ের কসম মানে হচ্ছে এই যে অতীতের দিকে তাকাও অতীতের দিকে এখন থেকে নিয়ে অতীতের দিকে তাকায় দেখেন প্রত্যেক যুগে যুগে যারাই আল্লাহ এবং তার রাসুল এবং তার বিধানের বিরোধিতা করেছে আল্লাহ বা প্রত্যেককে সমূল উৎপাটিত করেছে কথা কি বুঝতে পারছেন অতীতের দিকে তাকান ওই যে নুহ আলাহ সাল্লামকে তাকেন তার কমকে আল্লাহ কি করেছেন পানিতে ডুবে মেরেছেন ওই যে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের যুগে দেখেন শক্তিশালী দাপটশালী প্রতাপশালী বাদশাহ নমরুদ আল্লাহ বাক মারেন নাই আজ জাতির দিকে তাকান আজ জাতি মান আসাদ দুমিন না কুয়া তারা বলতো আমাদের চেয়ে ক্ষমতাশীল আর কে আছে আল্লাহ পাক ঝড় দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন ঝড় ছয় দিন সাত রাত ঝড়েই জাতিটা শেষ সামুদ জাতির দিকে তাকান সামুদ ওরা একই কথা বলেছিল আল্লাহ পাক ওদেরকে বজ্রপাত দিয়ে ধ্বংস করেছে ওই যে ফেরাউন এখনকার বিশ্বের পরাশক্তিদের মতো ফেরাউন এই ফেরাউনকে আল্লাহ পাক দল বলে কোথায় টু বলেন লোহিত সাগরে টিকতে পারছে পারে নাই সোয়াইব আল ইসলামের কমকে দেখেন সোয়াইব তার কম মাপে কম দিত ডাকাতি করত 
আল্লাহর সাথে শরীক করত আল্লাহ পাক এদেরকে ভূমিকম্প দিয়ে ধ্বংস করছেন ভূমিকম্প অতীতের দিকে তাকান অতীতের দিকে তাকালে দেখবেন যুগে যুগে যারাই এক বাক্যে আল্লাহ তার রসুল এবং আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করছে সমর্থন করে নাই এবং আল্লাহ তার রসুল তার বিধানের বিরোধিতা করে তাকে দমন করার চেষ্টা করছে আল্লাহ পাক তাদের প্রত্যেককে সমূল উৎপাদিত করে দিচ্ছে সময়ের কসম বলে আসরে আল্লাহ পাক শিক্ষা দিচ্ছেন আপনাকে আরেকটা মেসেজ প্রত্যেক যুগে যুগে যারা আল্লাহ এবং তার রসুলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল দুনিয়াতে তাদেরকে কি পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে সেটা বড় কথা না পরকালে তারা জান্নাতে যাবে ইনশাল্লাহ প্রত্যেক যুগে যুগে যারা আল্লাহ এবং তার রসুলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল দুনিয়াতে ওদেরকে হয়তো মরতে হয়েছে ওদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে ফাঁসি দিয়ে দেওয়া হয়েছে জেল সুলি হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে কিন্তু ইনশাল্লাহ পরকালে ওরা জানাতে যাবে সময়ের কসম আরেকটা মেসেজ আছে সেটা হলো বলে আসলে বলে আল্লাহ পাক এই জামানার শেষ জামানার মানুষদেরকে সতর্ক করেছেন কারণ আমরা যারা শেষ জামানার মানুষ এরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মধ্যে আছে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি ফেতনা আর ফিতনা চারপাশে চারদিকে তাকাবেন দেখবেন সুদ দেখবেন ঘুষ দেখবেন জিনা দেখবেন মাদক পর্নোগ্রাফি দেখবেন ইসলাম থেকে মানুষ সরে আসছে চুরি ডাকাতি প্রতারণা দুর্নীতি চারদিকে তাকাবেন দেখবেন এগুলো দেখার জন্য এগুলো দেখার জন্য আপনার মানে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের দরকার নাই বাইরের চোখ দিয়ে দেখতে পারবেন আর শেষ জামানার সবচেয়ে বড় ফিতনা হচ্ছে কে মাসিহুদ্দাজ্জালের ফিতনা নবীজি বলেছেন না শেষ জামানার সবচেয়ে বড় ফিতনা হবে মাসিহুদ্দাজ্জালের ফিতনা এই দাজ্জাল বের হবে ওই ইসরায়েলের দখল করা ওই রাজধানী জেরুজালেম থেকে ওই জেরুজালেম থেকে সে বের হবে এবং সেখান থেকে সে পুরো বিশ্ব শাসন করবে যারা জিও পলিটিক্স জানেন পলিটিক্যাল সায়েন্স বলেছেন ইকোনমি বোঝেন অর্থনীতি বোঝেন এবং ভূ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বোঝেন তারা সবাই আমার সাথে একমত হবেন যে ওই জায়গা থেকে এখন সারা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে ওই জায়গা থেকেই সারা বিশ্বের ইকোনমি পলিটিক্যাল সায়েন্স টেকনোলজি মিডিয়া অস্ত্র শস্ত্র সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে ওইটাই দাজ্জালের দেশ সেখান থেকে সে বের হবে নবীজি বলে গেছেন চল্লিশ দিন সে পৃথিবীতে অবস্থান করবে এবং বিশ্বের প্রতিটা রাষ্ট্র সে দখল করবে নাসিফুদ্দাজ্জালের ফিতনা সবচেয়ে বড় এগুলো নিয়ে কোনো আলোচনা হয় না আমাদের নবীজি বলেছেন এর চেয়ে বড় কোনো ফিতনা আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেন নাই এবং ছোট ছোট সমস্ত ফিতনা দাজ্জালের ফিতনার সাথে সম্পর্কিত নবীজি বলেছেন সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লাম প্রত্যেক নবী তার কমকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এমনকি নূহ আলী সাল্লাম পর্যন্ত তার কমকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন তবে আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব এমন একটা অস্ত্র যেটা তোমাকে দাজ্জাল থেকে বাঁচাবে সাহাবিরা বলেন হ্যাঁ ইয়ারসাল্লাম বলুন নবীজি বললেন সুরাতুল কাহাফ কোন সুরা সুরাতুল কাহাফ এর প্রথম দশটা আয়াত যে ব্যক্তি মুখস্ত করবে তার জীবদ্দশায় দাজ্জাল বের হলেও সে তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ইনশাল প্রত্যেক জুমার দিনে যে ব্যক্তি সুরা কাহাফ করবে দাজ্জালের ফিতনা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ইনশাল্লাহ তাল এছাড়া কোনো অস্ত্র নাই শেষ জামানার মানুষ আমরা যারা আমরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মধ্যে আছি এটা বল আসরের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এই কথা বলে আল্লাহ বলছেন ইন্ডান ইনসান লাফি হোসন নিশ্চয়ই মানব জাতি ক্ষতির মধ্যে আছে আমরা কিভাবে ক্ষতির মধ্যে আছি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হচ্ছে দুই ভাবে দুই ভাবে এক হচ্ছে আমরা ইহকালীন ক্ষতির মধ্যে আছি ইহকালীন ক্ষতি আর একটা হচ্ছে পরকালের ক্ষতি দুইটা ক্ষতি পরকালের ক্ষতি তো আপনি বোঝেন মানুষের জন্য অপেক্ষা করছে মৃত্যু ক্ষতি না মৌত মানে কি বিভিষেকাম অবস্থা ক্ষতি মৌতের সময় মানুষ জেনে যাবে কে জান্ন থেকে জাহান নামি যে ব্যক্তি আল্লাহর নূরের উড়ান্বিত যে ব্যক্তি কোরআন সুন আল্লাহর বিধারের সামনে আত্মসমর্পণ করে এই ব্যক্তি রূপ কবজ হবে মনে হবে যেন একটা পিঁপড়া কামড় দিচ্ছে এবং জান্নাতের ফেরেস তারা তাকে আলিঙ্গন করবে সে দেখেই মেসেজ পেয়ে যাবে জান্নাতের ঘর তার দেখা যাবে আর যারা পাপি যারা ফাঁসেক যারা জালেম যারা মুসরেক আল্লাহ পাক বলেছেন হেনবি আপনি যদি দেখতেন এদের মৃত্যুর সময় এদের চেহারা 
এদের পিঠ এদের বুক এখানে ফেরেস তারা তাদের পাখা দিয়ে আঘাত করতে থাকেন কঠিন যন্ত্রণায় রূপ তাকে বের করে নিয়ে আসেন এই যন্ত্রণা এত কঠিন এত কঠিন আমাদের নবী সাল্লাম বলেছেন মৃত্যুর আগে আগে পানি দিয়ে হাত ধুয়েছেন আর চেহারার মধ্যে লেপন করছিলেন এবং বলছিলেন যে নিশ্চয়ই মৃত্যুর যন্ত্রণা বড় কঠিন কে বলছেন এটা আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ভাইসালাম আপনার আমার কোন দাম আছে মানুষের সামনেই ক্ষতি তারপর কবরের প্রস্তরে ক্ষতি মান রব্বুক কি উত্তর দিবেন পৃথিবীতে কেউ যদি আল্লাহর সাথে শিরিক করে সে কোশ্চেন কালেও বলতে পারবে না রব্বি আল্লাহ ভালো করে শুনে রাখেন পৃথিবীতে দুনিয়ার জীবনে কেউ যদি আল্লাহর সাথে শিরিক করে শিরিকের পাপ করে সে বলতে পারবে না মান রব্বুক কে আমার রব পৃথিবীতে কেউ যদি আল্লাহর দিন ইসলামের বিরোধিতা করে সে বলতে পারবে না দিন ইয়াল ইসলাম এটা বলতে পারবে না কেউ যদি দুনিয়ায় নবীর সুন্নাহ মেনে না চলে সে উত্তর দিতে পারবে না যে ওই ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী হাসান আর যারা এই তিনটার উত্তর দিতে পারবে তাদেরকে আরো একটা প্রশ্ন করা হবে কি জানেন এটা হয়তো কেউ বলে নাই তিনটা প্রশ্ন করা হবে যদি উত্তর দিতে পারেন তাহলে আরো একটা প্রশ্ন ফেরেস তারা অবাক হয়ে বলবেন ফেরেস তারা অবাক হয়ে বলবেন যে কাইফা তালামু হ্যাঁ তুমি কেমন করে এটা জানলা তুমি কেমন করে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে এটা তো বেশিরভাগ মানুষ পারে না এক হাজার জনের মধ্যে নয়শো নিরানব্বইটা মানুষ পারে না তুমি কেমন করে পারলে সে ব্যক্তি বলবে করা তু কিতাব আল্লাহ ও আলিন্দ আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি পড়ে জেনেছি ডাটে উত্তর দিবে তারপরে জান্নাতের বাগিচা বিছিয়ে দেওয়া হবে এই যে ক্ষতি আমাদের সামনে আবার যখন পরকালে উঠবে কে আমাদের মাঠে তখন আরো পাঁচটা প্রশ্ন কটা প্রশ্ন আরো পাঁচটা শুনে রাখেন এক নাম্বার নবীজি বলেছেন এই পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো আদম সন্তান একচুল পরিমাণ নড়তে পারবে না কে আমাদের মাঠে সে যেই হোক ও আমাদের ডোনাল্ড ট্রাম্প হয় হোক ওই পুতিন হয় হোক ওই নেতানিয়াহু হয় কে হয় হোক দেখার সময় নাই কত বড় আলেম আর কত বড় জালেম দেখার সময় নাই কেউ না নবীজি বলেছেন কেউ না কোন নবী রসল না পাঁচটা প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে এক নাম্বার সারা জীবন কোন কাজে ব্যয় করেছো এক নাম্বার দুই নাম্বার তোমার যৌবন কাল কোন পথে ব্যয় করেছো যুবকদেরকে ভালো করে নসিত করছে তিন নাম্বার টাকা উপার্জন করেছো কোন পথে চার নাম্বার অর্থ ব্যয় করেছো কোন পথে পাঁচ নাম্বার জ্ঞান অনুযায়ী আমল করেছো কিনা এই পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত কোন আদম সন্তান এক চুল পরিমাণ নড়তে পারবে না কি আমাদের মাঠে মনে থাকবে পাঁচটা প্রশ্ন এক নাম্বার তোমার জীবন কোন কাজে ব্যয় করেছো দুই নাম্বার তোমার যৌবন কোন কাজে ব্যয় করেছো তিন নাম্বার সম্পদ কোন পথে উপার্জন করেছো চার নাম্বার সম্পদ কোন পথে ব্যয় করেছো আর পাঁচ নাম্বার কি জানা অনুযায়ী আমল করেছো কি না আজকের আলোচনা এই ওয়াজ মাহফিলের সব যদি ভুলেও যান এই হাদিসটা মনে রাখি যথেষ্ট হবে আমরা তো অনেক কথাই শুনি তাই না মাহফিলে মনে রাখি কতটুকু আমরা শুনতে ওস্তাদ মানার বেলা কিন্তু আমরা ওস্তাদ নই দুঃখজনক এটা ক্ষতি আমাদের সামনে তারপরে মিজান পুলসিরাত পুলসিরাত মানে কি আয়সা নদী আল্লাহ আয়না কাঁদছেন কাত কান্নাকাটি করছেন নবীজি বলছেন তুমি কাঁদছো কেন হে আমার প্রিয় তোমার স্ত্রী তুমি কাঁদছো কেন আয়সা নদী আল্লাহ আয়না বলছেন ইয়ার সাল্লাহ আমি শুনেছি কে আমাদের মাঠে নাকি মানুষ মানুষকে চিনবে না আপনিও কি আমাকে চিনবেন না আমাদের নবীজি বলছেন ইয়া আয়সা তিনটা জায়গা আছে কে আমাদের মাঠে যেখানে কোনো মানুষ কোনো মানুষকে চিনবে না আপনার স্ত্রী আপনার সন্তান আপনার নেতা আপনার মন্ত্রী সব ভুলে যাবেন আপনি কিচ্ছু মনে থাকবে না একটা হচ্ছে যখন আমল নামা ছুঁড়ে দেওয়া হবে আমল নামা ছুঁড়ে দেওয়া হবে প্রত্যেকের কাঁধে আমল নামা হচ্ছে না লেখা ছুঁড়ে দেওয়া হবে এবং আমল নামা কারো ডান দিক দিয়ে কারো বাম দিক দিয়ে আল্লাহ পাক বলবেন এক করো আকিতা ব্যাক তুমি তোমার বই পড়ো বা ক্যাফেবা আজকে তুমি নিজেই তোমার হিসাব নেওয়ার জন্য যথেষ্ট এইটা সময় আয়সা আমি তোমাকে মনে রাখতে পারবো না দুই নাম্বার যখন এই যে মিজান আমল নামা ওজন করা হবে তখন সবাই চেয়ে থাকবে আমল নামার দিকে কি হয় আমার কোন পাল্লা ভারী হয় 
মায়ের কথা মনে থাকবে না স্ত্রীর কথা মনে থাকবে না তিন নম্বর হচ্ছে যখন মানুষ পুলসিরাত পার হবে তখন কেউ কারো কথা মনে রাখবে না ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর এই যে আল্লাহ বুঝাচ্ছেন পরকালের ক্ষতি বললে অনেক সময় লাগবে ইহকালের ক্ষতি বলেন ইহকালের ক্ষতি কি এক বাক্য উত্তর শোনেন এই পৃথিবীতে যত রকম ফিতনা আর যত ফাসাদ এই পৃথিবীতে যত ফিতনা এবং যত ফাসাদ তার মূল উৎস বা কারণ হচ্ছে মানুষ নিজেই আমরা কথা কি বুঝতে পারছেন এই পৃথিবীর যত ফিতনা যত ফাসাদ এর মূল কারণ মানুষ নিজেই এই পারিবারিক সমস্যাগুলা গরু ছাগল তৈরি করে সামাজিক সমস্যাগুলো যেগুলো হয় এগুলো কি মানুষ তৈরি করে না গরু ছাগল তৈরি করে অর্থনৈতিক জীবনের সমস্যাগুলো হচ্ছে এগুলো কে তৈরি করছে পলিটিক্যাল সমস্যাগুলো কে তৈরি করে এই যে মানুষের মানুষের হানাহানি দেশ দেশকে আক্রমণ করছে রক্তপাত ওই যে ইয়েমেনের বাচ্চাগুলোকে বোম্বের হত্যা করা হচ্ছে ওই আপনার ওই ঘুর ওই আরাকান এই সিরিয়া আফগানিস্তান লেবানন জর্ডান এই যে প্রতিটা দেশে দেখবেন রক্ত আর রক্ত এগুলো কে সৃষ্টি করছে গরু ছাগল জিন জাতি একটা অ্যাদ বলি আল্লাহ পাক রুমের মধ্যে বলেছেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহর কথা আপনি ব্যাখ্যা করতে যাবেন না পারবেন না আল্লাহ বলছেন জলে এবং স্থলে যত বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে এগুলো মানুষের হাতের কামাই কে বলেছেন এটা আল্লাহ বলেছেন এই যে মানুষের ইহকালের ক্ষতি তো ইন্ডাল ইনসান লাফি খুসর মানে মানুষ দুইভাবে ক্ষতির মধ্যে থাকবে ইহকালের ক্ষতি পরকালের ক্ষতি তবে আল্লাহ পাক সুসংবাদ দিয়েছেন চারটা গুণাবলী যারা অর্জন করতে পারবে চারটা গুণাবলী যারা অর্জন করতে পারবেন একই সাথে ইনশাআল্লাহ তালা আল্লাহ পাক তাদেরকে এই ক্ষতি থেকে মুক্ত রাখবেন তার মানে ইনশাল্লাহ তারা দুনিয়াতেও সফল হবে পরকালও জান্নাত পাবে ইনশাল্লাহ এক নম্বর হচ্ছে ইল্লু যারা ইমান এনেছে ইমান কি জিনিস উত্তর সবাই জানে ইমান মানে কি বিশ্বাস কিন্তু ব্যাখ্যাটা কি ব্যাখ্যা জানতে হলে আপনাকে যেতে হবে হাদিসে জিব্রিলের মধ্যে কোথায় হাদিসে জিব্রিল এটা আছে সই মুসলিমের মধ্যে নয় নম্বর হাদিস আর মিশকাতুল মাসুর হাদি বইটা আছে আপনাদের ঘরে দুই নম্বর হাদিস পৃথিবীতে একবার পৃথিবীতে একবার একটা বারের জন্য জিব্রাহিল আলী সালাম মানুষের সামনে মানুষের রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন ইতিহাসে একবারই ইতিহাসে একবার জিব্রাহিল আলী সালাম সাহাবিদের সামনে মানুষের রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তিনি মসজিদে হেঁটে হেঁটে এসেছেন নবী সাল্লামের সামনে বসেছেন বসে নবীজিকে চারটা প্রশ্ন করেছিলেন তিনি বলেন ঠিক সত্য বলেছেন দুই নম্বর প্রশ্ন করলেন আমাকে বলেন ইমান কাকে বলে এই যে আমাদের আজকে পয়েন্ট যেটা ইমান কাকে বলে নবীজি বলেন ইমান হচ্ছে তুমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করবে তার ফেরেস্ট আগনের প্রতি বিশ্বাস করবে বা কুতুবিহি তার কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস করবে ওয়া রুসুলিহি তার রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস করবে ওয়াল ইয়াউমিল আখের পরকালে দিবসের প্রতি বিশ্বাস করবে ওয়াল কদরি খয়রিহি বসাবে তাকদিরের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস করবে এই ছয়টাকে যদি তুমি বিশ্বাস করো মনে বিশ্বাস করো মুখে স্বীকার করো এবং কাজে বাস্তবায়ন করো তাহলে তুমি প্রকৃত মমেন ইমানের সংজ্ঞা বুঝতে পারলেন ব্যাখ্যা তিন নামে প্রশ্ন করলেন এহসান কাকে বলে নবীজি বলেন এহসান হচ্ছে তুমি এমন ভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ তুমি যদি আল্লাহকে দেখতে না পাও তাহলে মনে করবে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন এই এই কনসিয়াসনেস বা এই তাকুয়াটার নাম হচ্ছে এহসান চার নামে প্রশ্ন করলেন তিনি তখন নবীজি কে বলা হলো ঠিক আছে আমাকে কিছু আলামত বলে দেন কে আমাদের কিছু আলামত বলে দেন নবীজি কয়েকটা আলামত বলে দিলেন এখানে দুইটা বলেছেন অন্যান্য হাদিস গুলোতে 
অসংখ্য বলেছেন হাজার হাজার যেমন কি আমাদের আগে আগে উঁচু উঁচু বিল্ডিং উঠবে আমানত উঠে যাবে জ্ঞান উঠে যাবে মূর্খতা বর্ষণ হবে বেশি বেশি মহামারী ছড়াবে বেশি থেকে বেশি ভূমিকম্প হবে সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসবে সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসবে নামাজ পড়ার পরেও মানুষ মুমিন থাকবে না মানুষ সকালে মুমিন থাকবে বিকালে কাফের হয়ে যাবে বিকালে মুমিন থাকবে সকালে কাফের হয়ে যাবে মানুষ দিনকে দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করে দিবে অনেক আলামত বলেছেন নবীজি একটা ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না সমাজে যে ব্যক্তি একশো পার্সেন্ট সুদ থেকে মুক্ত থাকতে পারবে দুর্নীতি বাড়বে ঘুষ বাড়বে জিনা বাড়বে ধর্ষণ বাড়বে বেপর দাবি বাড়বে বেহায়াপনা বাড়বে নগ্ন নারীরা রাস্তায় ঘুরে বাড়বে সমস্ত আলামত নবীজি বলে গেছেন বিশ্বাস না হলে কি আমাদের আলামত বইগুলো পড়েন আলামত অধ্যায়গুলো পড়েন সব নিজেই বুঝতে পারবেন এগুলো চোখে দেখছি আমরা কিন্তু এই হাদিসের মধ্যে আমাদের আলোচ্য বিষয় কোনটা ইমান কাকে বলে আপনাকে বলেছে ছয়টা পিলারে বিশ্বাস করার নাম ইমান আল্লাহ ফেরেস্তাগণ আসমানি কিতাব নবী রসুল পরকাল আর ভাগ্যের ভালো মন্দ এবার একটা প্রশ্ন আমরা যারা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি বিশ বছর পঁচিশ বছর তাদেরকে আমাদেরকে কিছু সংজ্ঞা শেখানো হয়েছে রাগ করতেছে না তো আবার কিছু সংজ্ঞা শেখানো হয়েছে যেমন আমাদেরকে শেখানো হয়েছে আমি সাত বছর পড়ছি এই এই সাবজেক্টে শেখানো হয়েছে মানুষ বুদ্ধি বুদ্ধি দিয়ে যে জ্ঞানটা অর্জন করে সেটাই চূড়ান্ত জ্ঞান তার পরের বছর শেখানো হচ্ছে না না বুদ্ধি না মানুষ অভিজ্ঞতা দিয়ে যেটা অর্জন করে সেটাই জ্ঞান তার পরের বছর তারা শেখাচ্ছিল বুদ্ধি অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে মানুষ যা অর্জন করে তাই জ্ঞান তারপরের বছর শেখাচ্ছে যুক্তি দর্শন বিজ্ঞান পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানুষ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় সেটাই জ্ঞান পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ যুক্তি দর্শন বুদ্ধি অভিজ্ঞতা এগুলো দিয়ে মানুষ যে বিষয়টা অর্জন করে সেটাই হচ্ছে চূড়ান্ত জ্ঞান আচ্ছা এবার আপনি আল্লাহকে ল্যাবে গিয়ে প্রমাণ করেন বুঝলেন মালায়কা ফেরেস্তাদেরকে আপনি ল্যাবরেটরি দিকে প্রমাণ করেন আসমানি কিতাবকে পরীক্ষা নিরীক্ষা যুক্তি দর্শন দিয়ে প্রমাণ করেন ওই যে কবর রাজাব জান্নাত জাহান নাম পুলসিরাত মিজান এগুলোকে আপনি বিজ্ঞান যুক্তি দর্শন দিয়ে প্রমাণ করতে পারবেন ল্যাবে বসে টেস্ট করতে পারবেন তাহলে দেখেন জ্ঞান অর্জনের যে মূল নীতি এখানে আমাদের সাথে সেকুলের কনসেপ্ট একটা পার্থক্য আছে সেকুলের একটা পার্থক্য আছে আর আমাদের ভিত্তিটা কি আমাদের ভিত্তি হচ্ছে আলিফ লাম ভিত্তি এই আমরা এগুলোকে পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করার পরে বিশ্বাস করতে চাই না এখানে একটা পার্থক্য আছে ইমার এবং কুফরের পার্থক্য এই এখনকার সিস্টেম যেটা দাঁড়িয়ে আছে এটা কুফরের উপর দাঁড়িয়ে আছে সাবধান হ্যাঁ কোরআন শোনার অনেক বিষয় আপনি যুক্তি দর্শন বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করতে পারবেন কিন্তু যেটা পারবেন না তার মানে এই নয় যে ওগুলোর ভিত্তি নাই ওটা আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আসে নাই কিন্তু সেটার অবশ্যই ভিত্তি আছে এখন অনেক মানুষ বলে না যে নামাজের অনেক বৈজ্ঞানিক উপকারিতা আছে বলে না একসময় বলতো না এখন বলে বলে জাকাতের কিছু সামাজিক উপকারিতা আছে বলে না ইসলামের প্রতিটা বুনিয়াদি বিষয়েরই উপকারিতা আছে আপনি সেটা আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আবিষ্কার করতে পারেন নাই এখন আর যারা যুক্তি বিজ্ঞান দর্শন ঊর্ধ্বে উঠে আল্লাহ বলেছেন রাসুল বলেছেন আত্মসমর্পণ করেছি এর নাম মুসলিম আল্লাহ বলেছেন রাসুল বলেছেন আমার যুক্তি বিজ্ঞান দর্শনের দরকারই নাই আমি মেনে নিব এটা এর নাম মুসলিম আর আল্লাহ পাক কিন্তু মুমিনদেরকে বলেছেন মুসলিম না হয়ে কবরে যেও না পরিপূর্ণ মুসলিম না হয়ে তোমরা কবরে যেও না অতএব ইমানের সংজ্ঞাটা বুঝবেন এটা ইমানের সংজ্ঞা গায়েবের সাথে সম্পৃক্ত এখানে তিনটা বিষয় এই ছয়টা পিলারকে মনে বিশ্বাস করতে হবে আগে তারপর মুখে 
স্বীকৃতি দেওয়া লাগবে তারপর কাজে বাস্তবায়ন করতে হবে খালি যদি মনে মনে বিশ্বাস করেন কোনো কাজ নাই এটাকে বলা হয় ফাসেক জালেম মুরজি আকিদা এটা শৈথিল্যবাদী কেউ যদি মনে বিশ্বাস করে না কিন্তু মুখে বলে হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করি একে বলা হয় কি মোনাফেক কি বলা হয় মোনাফেক আর যে ব্যক্তি মনেও বিশ্বাস করে না মুখেও স্বীকার করে না কি বলে একে কাফের ভালো করে বোঝেন যে ব্যক্তি মনেও বিশ্বাস করে না মুখেও স্বীকার করে না এর নাম কি কাফের যে ব্যক্তি মনে বিশ্বাস করে না কিন্তু মুখে স্বীকার করে এর নাম কি মোনাফেক আর যে ব্যক্তি মনে বিশ্বাস করে কিন্তু কোনো কাজ নাই একে কি বলে ফাসেক জালেম এটা বুঝবেন এই ইমান যারা অর্জন করতে পারবে পরিপূর্ণ ইমান আল্লাহ পাক বলেছেন তারা ওই ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকবে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে যেন খাঁটি মুমিন হওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ এরপরে আল্লাহ বলেছেন ও আমিরু সলিহাত ইমান আনার পরে যারা সৎ আমল সম্পাদন করবে আমলের সলেহটা কি জিনিস এক বাক্যের সমাধান দিচ্ছে আমলের সলেহ বলা হয় সেই সব আমলকে যে আমলগুলো আল্লাহ তার কিতাবের মধ্যে করতে বলেছেন এবং নবী সাল্লাহ আলিফ সাল্লাম তার সুন্নার মধ্যে করতে বলেছেন বুঝতে পারছেন কথা আল্লাহ এবং তার রাসুল কোরআন এবং সন্নায় যত কাজ করতে বলেছেন এগুলো করার নাম হচ্ছে আমলে চলে যেমন আল্লাহ পাক বলেছেন পাঁচত্ব নামাজ পড়তে নব্বই ভাগ মুসলিমের দেশ নামাদের নব্বই ভাগ মুসলিমই নামাজ পড়ে না নব্বই ভাগ মুসলিমই পাঁচত্ব নামাজ পড়ে না পড়ে কারা প্রকৃত নামাজে জানতে হলে ফজরের নামাজে যায় না কথা বুঝতে পারেন নাই নব্বই ভাগ মুসলিমের দেশ বলি আমরা কিন্তু আদতে কিন্তু আমরা নব্বই ভাগ মানুষের নামাজ পড়ি না 